নমস্কার আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটো আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো মোর নাম কুশল শকিয়া আর এই ভিডিওটো মানে আপনার ডিসকাস করি আসাম হিস্ট্রির উপর এই সিরিজট আমি আসাম হিস্ট্রির আরম্ভণির পর ইম্পর্টেন্স আছে কুয়েশন সমূহ ডিসকাস করছো কুয়েশনের এনসার সমূহের রিলেটেড কিছু টপিক আমি ডিসকাস করে গেছো আশা করো এই কুয়েশন সমূহের যা আমি রিলেটেড টপিক ডিসকাস করে গেছো এই সমূহ আপনাদের এক্সামের প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে সহায় করব এই সিরিজট এই হচ্ছে তেরো নম্বর পার্ট যদি আগের পার্ট কেটা চোনে চাই লোক এই সিরিজটোর কারণে যদি প্লেলিস্ট বনো হয়েছে ভিডিওটোর ডেসক্রিপশনতে প্লেলিস্টর লিঙ্কটো দিয়ে দিন তাদের গিয়ে আগের ভিডিওখানি চাব পাব যদি ভিডিও সমূহ ভাল পায় বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে শেয়ার করব আর যদি চ্যানেলটি এটি সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব করে লোক তার এটা ইনফরমেশন দি যাও এই সিরিজটোতে আমি যাবলা কুয়েশন ডিসকাস করছো এই গোটে কুয়েশনখিন আসাম হিস্ট্রির অবজেক্টিভ এই বুকখনের পর লোক এই বুকখন আটশো পঞ্চাশটা কুয়েশন কেবল আসাম হিস্ট্রি ইনক্লুড করা হয়েছে আর গোটে কুয়েশনখিন ক্রনোলজিক্যাল ওয়াইজ সজা হয়েছে অর্থাৎ প্রি হিস্ট্রির পর আরম্ভ করে মডার্ন হিস্ট্রি অফ আসামল যিনি ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন আসাম হিস্ট্রির পর ওলাব পারে সেই কুয়েশনখিন এই বুকখন ইনক্লুড করা হয়েছে যদি এই বুকখন লোক বিচার ভিডিওটোর ডেসক্রিপশনতে ইয়ার লিঙ্কটো পাব তাত গিয়ে লোক পাব ভিডিওটো আরম্ভ করার আগতেই আপনাদের কারণে একটা কুয়েশন রাখিছো এই কুয়েশনটা মানে বারো নম্বর পার্টর পর লোক কুয়েশনটা আপনাদের কারণে রখার উদ্দেশ্য হল আপনার অল্প রিভিজন হয়ে যাব তারপরে ময়ও গম পাম আপনাদের আগের পার্টখিন চাইছে না নাই কুয়েশনটা দিয়ে আছে নেম দ্য আহম কিং হু লেফট দ্য থ্রোন বাই পুটিং হিজ ওয়াইফ অন দ্য থ্রোন পত্নীক সিংহাসন রাখি সিংহাসন ত্যাগ করা আহম রজাজনের নাম কি যিনি অপশন দিয়ে আছে এই অপশনত দিয়ে আছে প্রমত্ত সিংহ বি অপশনত দিয়ে আছে রুদ্র সিংহ সি অপশনত দিয়ে আছে পুরন্দ্র সিংহ আর ডি অপশনত দিয়ে আছে শিবসিংহ ইয়ার ভিতর কোনটো কারেক্ট হব আপনাদের তলত কমেন্ট করে জানাব আহক আজির কুয়েশনখি আমি ডিসকাস করো প্রথম তো কুয়েশন চাও ঋখভান সেরিমনি ওয়াজ পারফর্মড বাই দ্য ঋখভান সেরিমনি কোনে উদযাপন করেছিলেন যিনি অপশন দিয়ে আছে তার ভিতর বি অপশনটা কারেক্ট হব আহোমস আহোমর রজা মহারাজাসলে এই ঋখভান সেরিমনি উদযাপন করেছিলেন বিশেষকে আহোম রজা মহারাজাসলে এই উৎসবর দরে পালন করেছিলেন তেওঁলোকে হিন্দু দেব দেবীক ইয়ার জড়িয়ে পূজা করেছিলেন আৰু তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘায়ু জীৱনৰ কাৰণে এই উৎসবটো পালন কৰা হৈছিল মনে ৰাখিব ৰিঘভান চেৰিমনি ওৱাজ পাৰফৰ্ম বাই দ্য আহোমছ বিশেষকে টাই আহোম বুলিও কেতিয়াবা অপশ্যনত থাকিব পাৰে অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হু ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য গ্ৰেটেষ্ট পয়েট অৱ দ্য আহোম পিৰিয়ড কাক আহোম যুগৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি বুলি গণ্য কৰা হয় যিনি অপশন দিয়ে আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীক আহোম যুগৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি বুলি গণ্য কৰা হয় আহোমসলর শাসনের সময়ত শঙ্করদেব মাধবদেব তেওঁলোকও সেই সময়ের কবি আসে কিন্তু আহোম রাজ্যত তেওঁলোক নাছিলে যেহেতু চহুমুঙৰ দিনত শঙ্করদেবক রাজ্যৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছিল আহোম ৰাজ্যৰ পৰা খেতি পঠিওৱা হৈছিল আৰু শংকৰদেৱ গৈ কোচ ৰাজ্যৰ নৰনায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল গতিকে মনে ৰাখিব এইটো যে কোনজন কবিক আহোম যুগৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি বুলি গণ্য কৰা হয় অপশ্যন চি টু কাৰেক্ট হ'ব কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হোৱেৰ ইজ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল বুৰিয়েল ছাইট অৱ দ্য আহোম কিংছ লোকেটেড আহোমৰ ৰজাসকলৰ পৰম্পৰাগত সমাধিস্থল ক'ত অৱস্থিত আহোমৰ ৰজা মহাৰজাসকলৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ সমাধি এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত দিয়া হৈছিলে সেই সমাধিস্থল ক'ত আছে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব চৰাইদেউ আহোমৰ ৰজা মহাৰজাসকলৰ সমাধিস্থল ক'ত অৱস্থিত মনে ৰাখিব চৰাইদেউত নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হোৱাট ওৱাজ দ্য শ্বেপ অফ দ্য আহোম কইনছ আহোমৰ শাসনকালত যাক মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল রাজ্যত সেই মুদ্রাবিলাকৰ আকৃতি কেনে ধরনের আসে যিনি অপশন আছে তার ভিতর সি অপশনটা কারেক্ট হব অক্টাগনেল বা যদি কয় আঠ কুণিয়া আহোমসলে ব্যবহার করা মুদ্রাবর আকৃতি আসে সাধারণত অক্টাগনেল বা আঠ কুণিয়া ইয়ার উপর যদি আরো অকান চাও তাহলে এই যা মুদ্রার ব্যবহার করেছিল এইবিলাক সাধারণত টাক্কা বলে কোৱা হৈছিল মনে রাখিব ইয়ার উপর প্রশ্ন সুদিব যে আহোমসলের সময়ত বা আহোমর শাসনের সময়ত যা মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল যি আঠকুণিয়া মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল অক্টাগনেল সেই মুদ্রাসমূহ কি বলে জানা গেছিল মনে রাখিব টাক্কা আর এটা ষ্টেণ্ডার্ড আহোম কয়নের ওয়েট কি আসে ইয়ার উপরতো প্রশ্ন সুধিব পাৰে মনে ৰাখিব নাইনটি সিক্স ৰুটিজ মুদ্রাসমূহ কেনে ধৰণৰ আসে অক্টাগনেল আসে এনে ধৰণৰ মুদ্রা ব্যৱহাৰ কৰিছিল এয়া মুদ্রা ৰুদ্ৰ সিংহৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা মুদ্রা আসে আর এয়া হৈছে প্রমত সিংহর সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱা মুদ্রা ইয়াতে যদি ভালদরে মন করে তাহলে রুদ্র
চাৰিঙিয়া ৰজা এই পদটো সাধাৰণতে এজন ৰাজকুমাৰৰ নিচিনা হয় এই পদত যিজন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হ'ব তেওঁ ভৱিষ্যতে ৰজা হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁ সিংহাসনত বহিব আহোমৰ তেওঁ ৰজা হ'ব মনে ৰাখিব এই পদটোৰ নাম আছিলে চাৰিঙিয়া ৰজা ঠিক আছে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুইটছ আহোম কিং হেড দ্য শ্বৰ্টেষ্ট ৰেইন টুৱেণ্টি ওৱান ডেইজ কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকাল আটাইতকৈ সৰু আছিলে অৰ্থাৎ আটাইতকৈ চমু সময় শাসন কৰা আহোম ৰজাজনৰ নাম কি যিখিনি অপশ্যন আছে গোটেই অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব চামগুৰীয়া ৰজা এওঁ আটাইতকৈ কম সময় শাসন কৰা এজন আহোম ৰজা মাত্ৰ একৈছ দিনহে তেওঁ ৰাজত্ব কৰিবলৈ পাইছিলে হুইটছ আহোম কিং হেড দ্য শ্বৰ্টেষ্ট ৰেইন টুৱেণ্টি ওৱান ডেইজ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব চামগুৰীয়া ৰজা আহোমৰ শাসনৰ সম্পৰ্কে আৰু কেইটামান টপিক আমি ডিছকাছ কৰি যাওঁ আহোমসকলে অসমত প্ৰায় ছশ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে ফৰ এপ্ৰক্সিমেটলি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়েৰ্ছ দ্য আহোমচ ৰুল্ড আসাম প্ৰায় ছশ বছৰ কাল আহোমসকলে অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে এই সময়খিনিত আহোমসকলে শাসন কৰিছিলে ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিলে আৰু সেই সন্ধিৰ পিছতেই আহোমৰ শাসনৰো অন্ত পৰিছিল তাৰ লগতে আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে আহোমৰ শাসনকালত কোনো ধৰণৰ মগনীয়া বা খোজনীয়া নাছিলে বেগাৰ ৱাজ নট বিং উইটনেছড ডিউৰিং দ্য আহোম ৰেইন আহোম ৰাজ্যৰ যিসকল প্ৰজা আছিলে তেওঁলোক আত্মনিৰ্ভৰশীল আছিলে আৰু সেয়েহে কোনো ধৰণৰ মগনীয়া বা খোজনীয়া সেই সময়ত নাছিলে আহোমৰ শাসনকালত কাকতিসকলে ৰাজ্যৰ আয় ব্যয় তাৰ লগতে মাটিৰ হিচাপ এইবোৰ ৰাখিছিলে এইটো সুধিব পাৰে মনে ৰাখিব যে ইনকাম এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু লেণ্ড একাউণ্টিং কোনে কৰিছিলে আহোমৰ শাসনকালত কাকতিসকলে কৰিছিলে আৰু কৰেছপণ্ডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিলে কটকীসকলে ঠিক আছে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ বাৰ্তা পঠোৱা বা আন ৰাজ্যৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপনৰ হেতু আগভাগ লোৱা ব্যক্তিজন আছিলে কটকী ঠিক আছে মনে ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ডিউৰিং দ্য আহোম পিৰিয়ড হোৱাট ৱাজ দ্য ক্লাছ অফ পিপুল কল্ড হু ইউজ প্ৰিপেয়াৰ দ্য বাৰ্থ চাৰ্চ অফ আহোম কিংছ এণ্ড অফিচিয়েলছ এণ্ড প্ৰেডিক দ্য ফিউচাৰ অফ দ্য আহোম কিংডম বিশেষকৈ আহোমৰ শাসনকালত ৰজাসকলৰ ভৱিষ্যৎ চোৱা বা জন্ম পত্ৰিকা এইসমূহ তৈয়াৰ কৰা এটা পদ আছিলে বা এক প্ৰকাৰৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকক সাধাৰণতে দলৈ বুলি কোৱা হৈছিলে এই দলৈসকলে কি কৰিছিলে আহোমৰ ৰজাৰ বিশেষকৈ ফিউচাৰ বা ভৱিষ্যৎ তেওঁলোকে চাইছিলে তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ জন্ম পত্ৰিকা বনাইছিলে ৰজাৰ পুত্ৰ বা আন যিবিলাক মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ বা ল'ৰা ছোৱালী হ'লে তেওঁলোকৰ জন্ম পত্ৰিকা বনাইছিলে এই দলৈসকলে আমি আগৰ ভিডিঅ' এটাত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে লাচিত বৰফুকনৰ এজন এষ্ট্ৰ'লজাৰ আছিলে তেওঁৰ নাম আছিল অচ্যুতানন্দ দলৈ এই দলৈসকলেই সেই সময়ত এনেধৰণৰ কাম কৰিছিলে দলৈসকল বিশেষকে এষ্ট্ৰ'লজাৰ আছিলে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ডিউৰিং দ্য আহোম ৰেইন টু অফিচাৰ্চ ওৱেৰ এপইণ্টেড টু অবজাৰ্ভ দ্য ষ্টেটছ ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ দে ওৱেৰ আহোমৰ শাসনকালত ৰাজ্যখনৰ বন সম্পদৰ তত্বাৱধানৰ বাবে দুজন বিষয়াক নিযুক্ত কৰা হৈছিল সেই দুজন কোন আছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব হাবিয়াল বৰুৱা এণ্ড কাঠকটীয়া বৰুৱা এই দুজন বিষয়াক নিযুক্ত কৰা হৈছিল বন সম্পদৰ তত্বাৱধানৰ কাৰণে অৰ্থাৎ এওঁলোক আছিলে ফৰেষ্ট অফিচাৰ ডিউৰিং আহোম ৰেইন নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ডিউৰিং দ্য আহোম ৰুল অভাৰ টুৱেণ্টি পাইক্স দেয়াৰ ৱাজ এন অফিচাৰ কল্ড বৰা অভাৰ হাণ্ড্ৰেড পাইক্স দেয়াৰ ৱাজ এন অফিচাৰ কল্ড শইকীয়া এণ্ড অভাৰ ওৱান থাউজেণ্ড পাইক্স দেয়াৰ ৱাজ এন অফিচাৰ কল্ড হাজৰিকা হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অফিচিয়েলছ এবোভ ছিক্স থাউজেণ্ড আহোমৰ শাসনকালত পাইক ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিলে প্ৰতাপ সিংহই এই পাইক ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিলে আমি এই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁৱেই ছ' বিছজন পাইকৰ ওপৰত এজন অফিচাৰ এপইণ্ট কৰা হৈছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে বৰা এশজন পাইকৰ ওপৰত এজন অফিচাৰ আছিলে তেওঁৰ নাম হৈছে শইকীয়া অৰ্থাৎ যিটো পদবী আছিলে সেইটো শইকীয়া আছিলে এহেজাৰজন পাইকৰ ওপৰতো এজন অফিচাৰ আছিলে সেইজন হ'ল হাজৰিকা ছহেজাৰজন পাইকৰ ওপৰত থকা পদবীটোৰ বা অফিচাৰজনৰ নাম কি হয় যিখিনি অপশ্যন আছে গোটেই অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ফুকন ছহেজাৰজন পাইকৰ ওপৰত থকা অফিচাৰজনৰ নাম হৈছে ফুকন মনে ৰাখিব ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে আগতেও সুধিছে ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি আৰু অকমান ডিছকাছ কৰোঁ স্বৰ্গদেউ আছিলে আহোমৰ ৰজাসকল
দুই ধরনের ডাঙরিয়া এপয়েন্ট করেছিল বুড়াগোহাঁ আর বরগোহাঁয়ে তারপরে রয়েল অফিসার্স আসলে প্রতাপ সিংহয়ে বরবরুয়া আর বরফুকন এই পদর সৃষ্টি করেছিলেন এলো আসলে রয়েল অফিসার আর এই বরবরুয়া আর বরফুকনে প্রত্যক্ষভাবে রজার আদেশত কাম করেছিল মনে রাখি এইখানে ইম্পর্টেন্ট হয় নেক্সট ইয়ার পিছর প্রশ্ন চাও কুয়েশন নম্বর টেন হু ওয়াজ দ্য প্রভিন্সিয়াল রুলার অফ বর্ডার এরিয়াস ডিউরিং দ্য রেইন অফ আহোম আহোমর শাসনকালত সীমান্ত অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসক কোন আসে আহোম রজাসলে সীমান্ত অঞ্চলতো কিছু শাসক এপয়েন্ট করেছিল বিশেষকে আন্ডারতে আসে সেই শাসক সকল কিন্তু সীমান্ত অঞ্চল থাকার কারণে পদবীর নাম তো অল্প বেলে আসে যিনি অপশন আছে তার ভিতর ডি অপশন তো কারেক্ট হব দাঁতিয়ালিয়া গুহায় এই ধরনের বিষয়াসল সাধারণত আহোম রাজ্যের সীমামূরিয়া যাবি অঞ্চল আসে বা সীমান্ত অঞ্চল সমূহত শাসনের কারণে পথাইছিল আহোম রজাসলে বেলেগ বেলেগ সীমান্ত অঞ্চল যা গুহায় এপয়েন্ট করা হয়েছিল অঞ্চলভেদে নাম বেলেগ বেলেগ আসে যে শদিয়া খোয়া গুহায় আসে মরঙিয়াল গুহায় আসে সোলাল গুহায় আসে এওলোককো সাধারণত এই যা সীমান্ত অঞ্চল সেই সীমান্ত অঞ্চলের দায়িত্ব দি পেলাই শাসন করবলে পঠাইছিল নেক্সট ইয়ার পিছর প্রশ্ন চাও কুয়েশন নম্বর ইলেভেন হু রত টুংখুঙিয়া বুরঞ্জি টুংখুঙিয়া বুরঞ্জি কোনে লিখিছিল টুংখুঙিয়া যদি ক্লেন আসে বা টুংখুঙিয়া যদি ফৈদ আসে এই ফৈদর ওপর এখন বুরঞ্জি লিখা হয়েছিল সেই বুরঞ্জিখনের নাম হল টুংখুঙিয়া বুরঞ্জি কোনে লিখিছিল অপশন বি টু কারেক্ট হব শ্রীনাথ দুয়ারা বরবরুয়া এও লিখিছিল টুংখুঙিয়া বুরঞ্জি মনে রাখি আগতে প্রশ্ন সুদিছে ভবিষ্যতেও সোধার সম্ভাবনা আছে হু রত টুংখুঙিয়া বুরঞ্জি শ্রীনাথ দুয়ারা বরবরুয়া এও লিখিছিল টুংখুঙিয়া বুরঞ্জি নেক্সট ইয়ার পিছর প্রশ্ন চাও কুয়েশন নম্বর টুয়েলভ দ্য থার্ড বার্মিজ ইনভেশন টুক প্লেস ইন দ্য ইয়ার মানসকলে তিনবার আক্রমণ করেছিল তৃতীয়বার কোন সনত আক্রমণ করেছিল যিনি অপশন আছে তার ভিতর ডি অপশন তো কারেক্ট হব ওঠরশো একুশ সনত প্রথমবার আক্রমণ করেছিল ওঠরশো সোতর সনত দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেছিল ওঠরশো উনিশ সনত আর তৃতীয়বার কারণে মানসকলে আক্রমণ করেছিল ওঠরশো একুশ খ্রীষ্টাব্দত মনে রাখি নেক্সট ইয়ার পিছর প্রশ্ন চাও কুয়েশন নম্বর থার্টিন দ্য পিরিয়ড অফ বার্মিজ ইজ লোকেলি কল এস মানসকলে যেটি আক্রমণ করেছিল সেই মানর আক্রমণের সময়খিনিক সাধারণ কি বলে কোয়া হয় লোকেল ভাষাত কি বলে কোয়া হয় যিনি অপশন আছে তার ভিতর বি অপশন তো কারেক্ট হব মানর দিন মানর আক্রমণের সেই সময়খিনিক মানর দিন বলে লোকেলি কোয়া হয় ইয়ার যদি আমি অকান চাও তেতিয়া ওঠরশো একুশ খ্রীষ্টাব্দরপা ওঠরশো পঁচিশ খ্রীষ্টাব্দল এই সময়সার ভিতর মানসকলে তিনবার কয়ে আক্রমণ করেছিল ঠিক আছে প্রথমবার ওঠরশো সোতর সনত দ্বিতীয়বার ওঠরশো উনিশ সনত আর তৃতীয়বার ওঠরশো একুশ সনত এই সময়খিনিক ওঠরশো একুশ সনের ওঠরশো পঁচিশ সনলে এই সময়খিনিক মানর দিন বলে কোয়া হয় নেক্সট ইয়ার পিছর প্রশ্ন চাও কুয়েশন নম্বর ফোরটিন হুইচ কিং অব আহোম ডাইনেষ্টি ওয়াজ নোন এজ এ পাপেট রোলার আহোম রাজবংশর কোনজন রজাক পুতলা শাসক বলে জানা গেছিল মানসকলে আক্রমণ করে যোগেশ্বর সিংহক এজন রজা পাতি গেছিল কিন্তু স্বাধীন নাছিল অর্থাৎ মানসকলের নির্দেশ মতে রাজ্য চলাবল হয়েছিল সেই কারণে যোগেশ্বর সিংহক পাপেট রোলার বা পুতলা শাসক বলে জানা যায় মনে রাখি ইম্পর্টেন্ট হয় প্রশ্ন সুদিব হুইচ কিং অফ আহোম ডাইনেষ্টি ওয়াজ নোন এজ এ পাপেট রোলার অপশন এটু কারেক্ট হব যোগেশ্বর সিংহ যোগেশ্বর সিংহক মানসকলে ওঠরশো একুশ খ্রীষ্টাব্দত রজা পাতিছিল কিন্তু স্বাধীন নাছিল মো কই যে মানসকলের নির্দেশ মতে রাজ্য চলাবল হয়েছিল সেই কারণে পুতলা শাসক বা পাপেট রোলার বলে জানা যায় নেক্সট ইয়ার পিছর প্রশ্ন চাও কুয়েশন নম্বর ফিফটিন দ্য বেটেল অফ মাহগড় ওয়াজ ফর্থ বিটুইন মাহগড়ের যুদ্ধ কার কার মাজত হয়েছিল যিনি অপশন আছে তার ভিতর ডি অপশন তো কারেক্ট হব দ্য বার্মিজ এন্ড দ্য আসামিজ সোলজার্স সৈন্য আর মানর মাজত এই যুদ্ধ হয়েছিল বেটেল অফ মাহগড় ওঠরশো বাইশ খ্রীষ্টাব্দত এই যুদ্ধখন হয়েছিল আসামিজ সোলজার্স ওয়ের লিড বাই চন্দ্রকান্ত সিংহ সৈন্যসক পরিচালনা করেছিল চন্দ্রকান্ত সিংহয়ে ওঠরশো বাইশ খ্রীষ্টাব্দত এখন যুদ্ধ হয়েছিল নাইনটিন এপ্রিল এইটিন টুয়েন্টি টু এডি এডি মানে হয়েছে এনো ডমিনি মনে রাখি ওঠরশো বাইশ খ্রীষ্টাব্দত হয়েছিল বেটেল অফ মাহগড় তারপর আর এখন যুদ্ধর কথা আলোচনা করে যাও বেটেল অফ হাদিরা চকি এই যুদ্ধখন হয়েছিল ওঠরশো বাইশ খ্রীষ্টাব্দতেই একুশ জুন তারিখে ইয়ার ওপর প্রশ্ন সুদিব মনে রাখি এইটিন টুয়েন্টি টুতেই এই যুদ্ধখন হয়েছিল বেটেল অফ হাদিরা চকি আর এইখনও বার্মিজ আর আহোম সৈন্যর মাজত হয়েছিল দ্য বেটেল অফ হাদিরা চকি ওয়াজ ফর্থ বিটুইন দ্য বার্মিজ এন্ড আহোমস ওঠরশো বাইশ খ্রীষ্টাব্দত দুখন যুদ্ধ হয়েছে এখন হয়েছে বেটেল অফ মাহগড় আর আনখন হয়েছে বেটেল অফ 
হাজির আছো কি নেক্সট দিয়ে পিছর প্রশ্ন চাও কুয়েশন নম্বর সিক্সটিন মেটস দ্য ফলোয়িং ইয়াত আহোম রজাসল নাম দিয়ে আছে আর কি নামে জনা গেছিল সেই বিষয়ে ইয়াত দিয়ে আছে এনেকা ধরনের প্রশ্ন আহিব পারে ভবিষ্যতে ইম্পর্টেন্ট হয় যিখিনি অপশন আছে আপনাদের নিজেও মিলাই চাব পারে ভিডিওটা পোস্ট করে যেখানে অপশন আছে তার ভিতর সি অপশনটা কারেক্ট হব সুদাংফাক কি বলে জানা গেছিল বামুণী কোয়ার বলে জানা গেছিল কারণ তেও একটা ব্রাহ্মণ পরিয়ালত ডর দীঘল হয়েছিল সুদাংফাক বামুণী কোয়ার নামে জানা গেছিল এই বিষয়ে আমি ডিসকাস করে আছো দ্বিতীয়টা আছে চুহুংমুং চুহুংমুংক দিহিঙিয়া রজা বলে জানা গেছিল গতি দুইটু একর মিলিব তারপর আছে তিন নম্বর সুলিকফা সুলিকফার হিন্দু নামটা হয়েছে রত্নধর সিংহ বা লোরা রজা বলেও জানা যায় গতি তিন নম্বরটা অপশন ডির মিলিব আর চার নম্বরটা এটাই অপশন থাকলে সেটা হয়েছে সি সুপাতফা বা গদাধর সিংহ গদাধর সিংহর আহোম নামটা হয়েছে সুপাতফা গতি যেখানে অপশন আছে তার ভিতর সি অপশনটা কারেক্ট হব নেক্সট দিয়ে পিছর প্রশ্ন চাও ইয়াত এরেঞ্জ করব দিছে ক্রনোলজিক্যাল অর্ডার সজাব দিছে অর্থাৎ কোন যুদ্ধ প্রথমতে হয়েছিল তারপর সিয়েলি সজাব লাগে যিনি অপশন আছে তার ভিতর সি অপশনটা কারেক্ট হব আমি যদি ইয়ার ওপর অকান চাও তাহলে প্রথম আহিব তৃতীয় অসুর আলি কি মান চনের হয়েছিল সিক্সটিন থার্টি নাইনত তারপর আহিব তৃতীয় ঘিলাধারী ঘাট সিক্সটিন সিক্সটি থ্রি মনে রাখব আপনাদের যদি স্ক্রিনশট লো বলে ভাবে লোক পারে তারপর আহিব বেটেল অফ সরাইঘাট সিক্সটিন সেভেন্টি ওয়ান আর একবারে শেষর যুদ্ধ আসে আহোম আর মোগলর মাজ হওয়া শেষর যুদ্ধ আসে বেটেল অফ ইটাখুলি সিক্সটিন এইটি টু ঠিক আছে এইখিনি কথা মনে রাখি মানে এবার ক্লিয়ার করে দিছো ইয়ার ওপর প্রশ্ন সুধিব পারে আপনাদের যদি স্ক্রিনশট লো বলে ভাবে লোক পাব নেক্সট দিয়ে পিছর প্রশ্ন চাও কুয়েশন নম্বর এইটিন এরেঞ্জ দ্য ফলোয়িং ইভেন্টস ইন ক্রনোলজিক্যাল অর্ডার ইয়াতো সিয়েলি সজাব দিছে যিনি অপশন দিয়ে আছে তার ভিতর বি অপশনটা কারেক্ট হব প্রথমতে আহ ফার্স্ট বার্মিজ ইনভেশন কি চনের হয়েছিল এইটিন সেভেন্টিন তারপর হব তৃতীয় অফ ইয়ান ডাবু কি চনত হয়েছিল এইটিন টুয়েন্টি সিক্সত তারপর আহিব ফুলগুড়ি ধাওয়া এইটিন সিক্সটি ওয়ান আর পথরুঘাট রাইসমেল এইটিন নাইনটি ফোরত আপনাদের যদি স্ক্রিনশট লোক ভাবে লোক পাব পথরুঘাট রাইসমেল কি চনত আসে এইটিন নাইনটি ফোর ফুলগুড়ি ধাওয়া এইটিন সিক্সটি ওয়ান ফার্স্ট বার্মিজ ইনভেশন অফ আসাম এইটিন সেভেন্টিন আর তৃতীয় অফ ইয়ান ডাবু এইটিন টুয়েন্টি সিক্স গতি আমি যদি সিয়েলি সজাও তাহলে এই আহ ফার্স্টত তারপর আহিব এই সেকেন্ডত থার্ডত আহিব এই আর ফোর্থত আহিব এই নেক্সট দিয়ে পিছর প্রশ্ন চাও কুয়েশন নম্বর নাইনটিন ইন হুইটস অফ দ্য ফলোয়িং ইয়ার টি ওয়াজ ডিসকভার্ড ইন আসাম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া অলসো কোন চনত বা ভারতত প্রথমবারের কারণে সাহার আবিষ্কার হয়েছিল এই করা হয়েছিল নয় একচুয়ালি হয়েছিল হব লাগিছিল যেখানে অপশন আছে তার ভিতর বি অপশনটা কারেক্ট হব এইটিন টুয়েন্টি থ্রি ওঠরশ তেইশ চনত প্রথমবারের কারণে সাহার আবিষ্কার হয়েছিল আর এই সাহার আবিষ্কার কোনে করেছিল রবার্ট ব্রুস টি ওয়াজ ডিসকভার্ড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া বাই বা প্রশ্নটা এনেকে আহিব পারে হু ডিসকভার্ড টি প্লান্স ইন আসাম ইন দ্য ইয়ার এইটিন টুয়েন্টি থ্রি কোনে সাহার আবিষ্কার করেছিল রবার্ট ব্রুস প্রথমজন চাহ খেতক আসে মণিরাম দেওয়ান আর রবার্ট ব্রুসে প্রথম সাহার আবিষ্কার করেছিল নেক্সট দিয়ে পিছর প্রশ্ন চাও কুয়েশন নম্বর টুয়েন্টি ওয়ান হু ওয়াজ দ্য লাষ্ট কিং অফ দ্য আহোম কিংডম আহোম রাজ্যর শেষর জন রজা কোন আসে যিনি অপশন আছে তার ভিতর সি অপশনটা কারেক্ট হব পুরন্দর সিংহ আহোম সাম্রাজ্যর প্রথমজন রজা আসে সুকাফা আর একবারে শেষর জন রজা হয়েছে পুরন্দর সিংহ অপশন সি টু কারেক্ট নেক্সট দিয়ে পিছর প্রশ্ন চাও কুয়েশন নম্বর টুয়েন্টি টু দ্য আহোমস এস্টাবলিশ দিয়ার লাষ্ট কেপিটেল এট আহোমসলেলকর অন্তিম রাজধানী কত প্রতিষ্ঠা করেছিল যিনি অপশন আছে তার ভিতর বি অপশনটা কারেক্ট হব যাট আহোমের শেষর রাজধানী কত আসে যাটত অপশন বি কারেক্ট হব নেক্সট দিয়ে পিছর প্রশ্ন চাও কুয়েশন নম্বর টুয়েন্টি থ্রি দ্য ট্রিটি অফ বডরপুর ওয়াজ সাইন বিটুইন ডেভিড স্কট এন্ড কছারি কিং গোবিন্দ চন্দ্র ইন দ্য ইয়ার কোন চনত ডেভিড স্কট আর কছারি রজা গোবিন্দ চন্দ্রর মাজ বডরপুর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল মনে রাখব ট্রিটি অফ বডরপুর কি চনত স্বাক্ষরিত হয়েছিল এইটিন টুয়েন্টি ফোরত মানে গোটে কুয়েশনখিন ক্রনোলজিক্যাল অর্ডার সজাইছো আপনাদের যদি মন দিয়ে ভিডিওখিন চাইছে তাহলে গম পাব এইটিন টুয়েন্টি ফোরত আসে ট্রিটি অফ বডরপুর ইয়ার উপর যদি আমি অকান চাও দ্য ফার্স্ট এংলো বার্মিজ ওয়ার ওয়াজ ফট ইন দ্য ইয়ার এইটিন টুয়েন্টি ফোর ওঠরশ চৌব্বিশ চনত প্রথম এংলো বার্মিজ ওয়ার হয়েছিল অর্থাৎ মান আর ইংরাজর মাজ প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল ওঠরশ চৌব্বিশ খ্রীষ্টাব্দত মনে রাখি এই বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় ইয়ার উপর প্রশ্ন সুধি পারে তার উপরও ফার্স্ট এংলো বার্মিজ ওয়ার ওয়াজ দ্য লংগেস্ট এন্ড মোস্ট এক্সপেন্সিভ ওয়ার ইন দ্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ব্র
ব্যয় বহুল এখন যুদ্ধ ফার্স্ট এংলো বার্মিজ ওয়ার কিমান চনত হয়েছিল এইটিন টুয়েন্টি ফোরত আর ইয়ার অন্তস্বরূপেই এখন চুক্তি হয়েছিল সেই বিষয়ে আমি ডিসকাস করে আসো নেক্সট টুয়েন্টি ফোর নম্বর কুয়েশন চাও হুইচ ওয়াজ দ্য পিস ট্রিটি দ্যাট ইন্ডেড দ্য ফার্স্ট এংলো বার্মিজ ওয়ার এই যুদ্ধখনের অন্তত এখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই চুক্তি নাম কি যিনি অপশন আছে তার ভিতর এই অপশনটা কারেক্ট হব দ্য ট্রিটি অফ ইয়ানডাবু কিমান চনত হয়েছিল ওঠরশ ছাব্বিশ খ্রীষ্টাব্দত ওঠরশ চৌবিশরপ ওঠরশ ছাব্বিশলেক এই সময়খিনিত এই যুদ্ধখন চলি আসিল আর ওঠরশ ছাব্বিশ চনত এখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেইখান হয়েছে দ্য ট্রিটি অফ ইয়ানডাবু বা ইয়ানডাবু সন্ধি আর এই চুক্তিখনের লগে লগে আমার ইতিহাসর মধ্যযুগরও অন্ত পড়ছে নেক্সট ইয়ার পিছর প্রশ্ন চাও হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কনসিডার্ড এজ দ্য মার্ক অফ দ্য ইন্ড অফ দ্য মিডিয়া ভেল পিরিয়ড অফ আসাম হিস্ট্রি নিম্নলিখিত কোনটুক মধ্যযুগীয় অসম ইতিহাসের সমাপ্তির চিন হিসাবে গণ্য করা হয় যিনি অপশন আছে তার ভিতর এই অপশনটা কারেক্ট হব দ্য ট্রিটি অফ ইয়ানডাবু কিমান চনত হয়েছিল এইটিন টুয়েন্টি সিক্সত ইয়ারে লগে আমার যে মিডিয়েভেল হিস্ট্রি অব আসাম এই সেকশনটা আসলে এইটুর অন্ত পড়ছে কারণ টুয়েলভ সেঞ্চুরির পর এইটিন টুয়েন্টি সিক্সলেক এই সময়খিনিক ইতিহাসের মধ্যযুগ বলে জানা যায় আমি আগের ভিডিও সমূহ প্রি হিস্ট্রি পিরিয়ডের বিষয়ে ডিসকাস করল এনসিয়ান হিস্ট্রি অফ আসামের বিষয়ে ডিসকাস করল যে ফোর্থ সেঞ্চুরির পর টুয়েলভ সেঞ্চুরিলেক আসে এই ভিডিওটলেক আমার মিডিভেল হিস্ট্রি অফ আসাম এই টপিকটির উপর ডিসকাস করা হয়ে গেল টুয়েলভ সেঞ্চুরির পর ওঠরশ ছাব্বিশ খ্রীষ্টাব্দলেক আছে আর ইয়ার লগে লগে মডার্ণ হিস্ট্রি অফ আসাম আরম্ভ হব আমি নেক্সট পার্টরপ এইটিন টুয়েন্টি সিক্সরপ নাইনটিন ফর্টি সেভেনলেক অর্থাৎ ইয়ানডাবু সন্ধির পর ভারতের স্বাধীনের সময়লেক এই সময়খিনিক মডার্ণ হিস্ট্রি অফ আসাম বলে কোয়া হয় গতি এইখিনি ডিসকাস করি আশা করো আমার ভিডিও সমূহে আপনার এক্সামর প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে অলপ হলেও সহায় করেছে যদি আমার ভিডিও সমূহ ভাল পায় বন্ধু বান্ধবী বা ভাইটি ভন্দিজনে আসাম গভর্নমেন্টের এক্সামর কারণে প্রিপারেশন করেছে তোমাদের শেয়ার করব আর যদি এটিলকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব করে লোক তারপরে আমার যদি হিস্ট্রি ই বুকখন লোক বিচার ভিডিওটির ডেসক্রিপশনতে তার লিঙ্কট পাব তাত গিয়ে ই বুকখন লোক পাব এই ভিডিওটি মানে আমি পুনর্লগ পাম ধন্যবাদ